纵容七弟强强强占，我家庄科户主误杀了人命，你却对我又大刑，也勾连，你就不怕惹祸上身吗？你这厮还敢嘴硬，给我狠狠的打！大人，大人，大人，求你开恩！犯人柴进，唆使你家李大庄客，打死了殷天熙，现已招认画押。大人。好，既然首犯已经招认，先去那二十五斤死囚家定了，把柴家众小一同给我关入大牢，听候发落。押去。哎，哥哥，哎，国民哥哥，哥哥，国民哥哥，还有事找你啊！国民哥哥，息怒，安天就回来了。你回来的正好，我日夜被小衙内的冤魂所缠，正好没有出气的地方。小衙内是为你而死，今天你得给我还这笔账。哎，你这厮好没个由来呀、啊！多吃了几杯酒啊，就拿俺来耍性子。去去去去，按照公明哥哥还有大事要说的，没工夫搭理你。你啊，不、哎哦，哪个管你什么大事？今天你我先了了小衙内这桩恩怨，走！呀！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！雷兄，他二人站在一起，不可开交，这如何是好啊？你赶紧去找宋江哥哥，这二人的恩怨只有宋江哥哥才能化解。你快去啊！哦、二位兄弟，别别打了！别再纠缠了，耽误了俺的正事儿。谁让你撞到我呢？今日不与你顶着高低，我绝不与你枪法开交。我，嘿，李克兄弟，两位兄弟住手！哥哥，你这黑探头，怎么总是惹是生非？何事要大动肝火？有什么事情大家好商量。自家兄弟为什么还要动刀动枪的？放下！我上山寨之前有言在先，若要我落草，绝不与这厮同在山寨。你你。竹童兄弟，铁牛人虽鲁莽，却也是咱同生共气的兄弟。你这心里放不下他，若传扬出去，岂不让外人笑话？须知，我梁山坡众兄弟平日里同甘共苦，共举大义。兄弟之间的恩怨，一笑了之了吧？朱贤弟和铁牛结下的梁子，我和宋头领都听军师说过了。小衙内是死的冤枉，但铁牛也是无心犯的过错，你就原谅他吧。是啊，兄长，看在公明哥哥和朝天王的面子上，就就休要再计较了啊！<笑>铁牛。你且过来，给你朱哥哥赔个不是。什么？让俺给他赔礼啊？门也没有啊！哼，哼，嘿嘿，他可担当得起俺这般大礼呀、啊！哼，俺为山寨立过多少功劳啊？他初来乍到的
，为山寨办点过眼为例，反倒叫我给他陪话。你们这些人毫不偏心！你这黑探头，我一定要杀了你！你这黑探头，又使性子。嗯，虽说你是无心之失，可那小衙内毕竟是死在你手上。论年纪，朱都头也是你兄长。且看在我的面子上，给他赔个礼。嗯，俺不赔。嗯。你这心里若是不服气，那我拜拜你便是。啊！哎呀，哥哥，快快起来！哎呀，哥哥，啊、哥哥哥，什么得什么得！啊，罢了罢了罢了，哥哥，你可别折杀小弟啊！啊，这，行了，哼！朱哥哥，俺给你赔礼了。是啊，兄长，都是自家人。就别再闹生分了啊！俺铁牛前段时间打死了一个恶霸，呃，却不成想，给他柴大官人惹来了祸事。什么？你把人打死了，自己却回了山寨。那高堂知府岂肯与柴大官人善罢甘休？岂不要给他惹官司？也不知道，柴大官人如今安危如何。哥哥先不用着急，我已遣戴宗下山前往打探消息，待他回山之后，此事便有分晓。哎，贤弟先不用担心，想那柴大官人是奉子龙孙，寻常人等不敢奈何他。哼，怕是那些人眼中早已没了王法。若柴大官人因此受了牵连，我等众多在山寨中受过他恩惠的兄弟，又怎能心安？那高廉为了给自己内地报仇，将柴皇城一家关在牢里，夺了他的家私。还封了他的宅子。听说那高廉仗着是高俅的亲戚，非常的嚣张。此番柴大官人落入他的手中，恐怕性命早晚难保啊！哎，可如何是好？我等梁山众兄弟，均受过柴大官人的恩惠，如今却连累了他。柴大官人。与咱山寨有大恩，如今他身陷危难，无论如何都要救他脱困。要不我亲自下山走一趟？哥哥乃一山之主，岂能亲自下山，受那鞍马之劳？小弟与那柴大官人素有旧情，愿替哥哥走这一遭。公明哥哥所言甚是，朝天王乃一寨之主，不可轻易妄动。再说那高唐城池虽小，可颇有几个善战的人物。高廉处兵多粮广，不可轻视。我等要入高唐州，需调精兵良将才是。啊，那就有请军师安排，即刻出征。
为兄弟愿意出战，小弟愿往。好，就有劳二位将军打这头阵。来呀、啊，擂鼓助威！枪，这这，高唐州狗官，出来受死！你们这群草贼叛寇，怎敢犯我高廉城池？你就是高廉，你们高家一个个为非作歹，祸国害民。没有一个是好人，林冲早晚要杀到京师，把高俅你们这一家碎尸万段，方解我心头之恨。此贼好事猖狂，谁愿出马擒拿此贼？末将于之愿往，逆贼拿命来！这，这，哈，啊，这，这。好枪法，好。<笑>有支出马，为于志将军报仇。末将温文宝愿前往擒拿此贼。好，带将军擒到那贼来，本官为你请功。撤！哥哥收信，看我力斩此贼。撤！我、哎。明明将军英雄，快变阵！给我掩杀过去！林教头，且慢。军师，高廉摆的是何等阵法，如此变化多端？此等阵法，我也未曾见过。凶多吉少啊！鸣金收兵，鸣金收兵。出师未捷，难道我梁山泊要这败仗不成？哥哥不必忧心，我已查到高廉所用阵法为失传已久的八卦阵。相传此阵为三国时期诸葛孔明所创。如今能破此阵法的人已寥寥无几，若哥哥，哥哥，刚才收到线报，说高唐州城内灯火通明，恐怕敌人会有异动。这夜晚，无月无星，朦胧一片。看这光景，哥哥。白日高廉打了胜仗，此刻心高气傲。我料他定会趁着月黑风高前来劫寨。我们还需小心提防。今夜这厮若敢来袭
，我等定当将计就计。军师果然神机妙算，高廉这贼人真的来偷袭营地了。可惜跑了高廉那贼。左右，在在，把受伤的高唐士兵绑了，向军师交差。是是。好，好。敌人夜袭不成，反被我重创。高廉那厮也中箭负伤，士气必然受挫。杨林、白胜，在在。这一仗你们打得不错，将那些高唐士兵仔细询问。愿意降的就降，不愿意降的，放他们去吧。得令。哥哥若要破那高廉的八卦阵，必要请一人下山。先生，要请的高人是哪一位？此人，正是那公孙胜。公孙胜，啊，他果然能破此阵。嗯，之前我曾与他纵论兵法，他曾说其学过此阵心法。当年，诸葛孔明曾用石头摆出过八卦阵，在夔州，困住了东吴大将陆逊。哦，这般厉害。嗯，看来只有请公孙先生出山了。只是自从公孙先生离开山寨，与家人团聚，我也曾多次派人去荆州打探，毫无半点消息。如今却不知道哪里去寻找他呀。那公孙胜。心境清高，平日里炼神还虚，想必一定是在那名山洞府大川真境居住。此次可派神行太保戴宗，绕着冀州境内、名山大川寻觅一遭，必能寻得那公孙胜。军师说的在理啊，小弟前几番去，尽是挑那人烟稠密的村庄询问。这次依军师所言，到那山野僻静之处细细询问就是。好。戴宗兄弟脚程快，心思细密，找人最合适不过了。俺也要去。你这黑丝又不安分了，大哥，是俺打死那殷天锡的，啊，害得柴大官人吃了官司，俺说什么也得救他性命啊。如今又打不赢高廉那厮，拿什么救出柴大官人呢？啊，俺这一想到柴大官人在牢里受苦，俺天牛就吃不香、睡不着的，干脆。让俺陪戴宗哥哥走这一遭啊，早点把那牛鼻子道人公孙胜给请回来，俺铁牛心里也早些安生啊。你若要随我去，倒也可以。不过有一点，什么？你随我这一路，必须每日吃素，不得随便饮酒，也不得鲁莽，免得惹事横生之气。哎，行行行行行，只要让俺与你同行，俺什么都依你就是了。嗯<笑>哎，兄弟啊，我去那儿买点吃的，你在这儿可不要乱走啊！啊，好，千万不要乱跑啊！哎，你去，你去啊！哎，不急啊，我我等着你啊！
马子救活了，一定装马，你可不能夸啊！哎呦，兄弟，你跑到哪儿去了？我差点找不着你了。是不是偷着吃酒去了？不可能，不可能，俺没有喝酒啊。嗯，大哥不是教训过吗？呃，这盏酒啊，误事儿。啊，俺是最听大哥话的了。好，听话就好。走吧，走。哥哥。哥哥大半夜不睡，你少了吗？哎呦，俺这肚子，俺这肚子现在是翻江倒海，疼痛难当啊！哟，有啊，有。莫非是吃饭菜吃坏了肚子？哎呀，俺也不知道啊。哎呀，咱俩吃的一样啊，可我这肚子没事啊。啊，哎呦，哎呦，啊啊！不跟你说了，啊啊！哎呀，俺要去趟茅厕。哎呀。背着把头酒吃，哎，我早就背着你在葫芦里下了泻药，这回你把药酒都吃了，药性发作起来，哼，铁牛啊铁牛，这回你还不得一泻千里到天明啊！哎，哎呀，首府，哥哥，哥哥，哎呀，他还真走了。不等啊，嘿嘿，先走就先走，嘿，嘿嘿嘿，也罢，临了他在眼前，俺还自在些，嘿嘿嘿，只要有银子在手，还怕买不着酒喝？哈哈，走，买酒去。嗯，哎，哎，啊，哎呀，啊，哎呀，俺的包裹和细软都不见了。难道这店里有贼呀？啊！哼，贼！你给俺过来吧！我这么大火的好汉呢？你还来问俺？你这店里有贼，把那包裹和细软全都偷走了！客官莫急，您的包裹全被同房的客人带走了。当真？你可别胡啊！当真，千真万确。他走时还给您留着字条呢。字条？对，啥字条？你拿过来。哎，给俺看看。我拿给你，别发火。您看，俺不识字，你念给俺听。好，速，速速上路。我中午在五十里外悦来酒家等你。店家，嘿，哎，店家，来坐坐坐。您要吃点什么，喝点什么？咱这有上好的美酒，新宰杀的黄牛肉。哎，俺不耐烦听你唠叨，俺来问你，刚才有一位姓戴的客官来过这里啊？姓戴的啊？哦，来过来过。哦，可他又走了。呃，尊驾可是姓李？废话，俺当然姓李了。那又怎样？嘿，那位客官给您留了张字条。字条？哎呦，累死俺了。嗯，俺不识字，你念给俺听。是。他说：“傍晚在五十里外黄村客栈等你，让你速去
，若是客官晚到了，俺、啊、要晚到便要怎样？<笑>那就没吃没喝，让你一气儿赶路到天明。那，你你还敢笑啊？啊啊！哼，又是五十里，平白无故的，我招谁惹谁了？哎呀，哎呀，可找上酒家了！啊，店家，快弄些吃的了。好嘞，饿死俺了。哎，站住！这馒头给俺吃。哎，不行不行，这馒头是这位客官点的。哎呀，让俺你，哎呦，远征哥哥在这儿呢。哎呦，这么多好吃的，哎、饿死俺了、啊。还有热乎乎的馒头。哎，这馒头可是我付了钱的，你付钱了吗？哥哥别耍笑了。咱是自家兄弟，还付什么钱呢？哎，自家兄弟也要付钱呢。哎呦，哥哥，你就别耍到俺了。俺铁牛已经是饿得前心贴后背了。嘿，哥哥，给俺吃一个吧。嗯？啊啊！哎，这馒头可真好吃啊！哎呦，哥哥呀，俺爹就怎么得罪你了？连个馒头都不让俺吃啊！啊，看你以后还敢不敢偷酒吃！啊，你，原来是你气耍俺铁牛啊？你，你，我操，怎么，不服吗？嗯，哎呀，啊服，啊服了，服了是吧？哎，服了这一路上就得听我的。再说一遍，这一路上只能吃素，不许饮酒。哎呦。俺都依你，俺都依你，哥哥，啊，以后别再戏耍俺天牛了啊！嗯，听话就好。喏，这三个馒头就是给你买的，吃吧。俺就知道哥哥对俺天牛最好了。哎，你慢点吃，你慢点吃。干什么？我跟你讲，你呀、啊，先到后面的树林里躲一躲啊！哥哥，这是为什么呀？啊，既然已经到了公司生产门口了，还装神弄鬼的干什么呀？咱们直接叩门进去，把他扯出来不就完了？兄弟，你有所不知，那公孙道长早有归隐之心，我怕咱们贸然行事，他不肯现身呢。哎，他若是躲躲藏藏的啊，俺铁牛拿着班斧打将进去，害怕他不跟咱们走。你若是贸然行事，会误了大事，啊！听哥哥的话，去躲一躲，啊！哎，去去去去躲一躲，他拽出来不就完了？啊！好，婆婆，小可这厢有礼了。敢问这可是一清道人的府邸？那公孙胜果真不肯来呀、啊！刚才我去敲门，他老娘说他出外云游，并不在家。哼，那老丈明明说他在家嘛！啊，这分明是推三阻四的，不肯见咱们。哼，看来这次真的由你铁牛处理了。啊，这处理的活儿让俺来。哼，哎哎哎，回来回来！哎呀，回来！我跟你讲，去呀、啊！来怎么着？你啊，来玩儿啊啊啊！往下啊，听着。公孙胜，公孙胜，快点出来！与俺铁牛相见啊！公孙胜，你要再不出来，俺铁牛用板斧把你家门给剁了！你不要来啊！若那公孙胜还不肯出来，俺就一斧子劈了你！哎呀，哎，休得对俺娘无礼！娘，你没事吧？啊，没事儿，没事儿。哎呀，俺要不是耍个小计谋啊，你这牛鼻子老道还藏在家里不肯出来相见呢！婆婆，让您老受惊了。
，铁牛啊，嗯，哦，啊，老人家，呃，休怪俺铁牛莽撞无礼。要不这样，您的宝贝儿子，咱可出来见咱呐，啊，是吧？我在此隐居，不闻窗外事已久。二位又何必弄此事端，逼在下现身呢？哦，公孙兄，请进一步说话。自从水泊梁山一别，贫道早已发了心愿，要跟随我师潜心修道，再不问世事了。公孙兄有所不知，如今公明哥哥带领山寨兄弟攻打高唐州，怎奈高廉那厮使出怪阵，就攻不下，正处在危难之际，还望公孙兄念在我们兄弟的情分上，前去救他们脱困呢、啊。不是贫道不念旧情。一来，家母年事已高，我若随兄弟下山，老母在家无人奉养；二来，家师罗真人，希望贫道常留他左右，聆听他的教诲，以传他的道法，不许贫道踏足红尘俗世。哎，如今梁山兄弟正攻打高唐州，久攻不下。若哥哥不前去破阵，恐众兄弟有难。愿哥哥发发慈悲，下山破阵。哎，戴院长，快快请起，快快请起。哎，就算家母那里有人伺候，可家师不放兄弟下山，我还是没有办法。哎，哎呀，你又来了，又来了！你公孙哥哥要是不跟咱回去破阵啊，那公明哥哥。早晚被那高廉大师所擒的，到时候咱们水泊梁山，还谈什么劫富济贫、呃共济大义啊？哥哥，公孙先生啊，辛苦了。哥哥，闲话日后再提不迟。好，请请请啊。行，今日与那高廉交战情形如何？啊，高廉那厮趁着夜色想偷袭我营寨，却中了我们的埋伏。高廉身中一箭，听说回去以后箭疮复发，现在正在到处找人医治。高唐州也是城门紧闭，不敢出来迎战。报告总统令，高廉箭疮平复，刚刚带人出城，叫嚣着要和我们再较量一番。高廉这厮来的正好，我军厉兵秣马多日，只等此战。嗯，现在有我公孙先生在此坐镇，看那高廉还能够猖狂到几时？对，哈哈哈哈前来厮杀，定要见个输赢，分个胜负。倘若谁要是临阵胆怯，做缩头乌龟，就不算英雄好汉。摆阵，快摆阵！哥哥不必惊慌，此阵有八种白法，称作天翻、地载、风扬、天锤、龙飞、虎翼、鸟翔、蛇盘，结合天时地利，综合使用，防不胜防。不过破阵之法，在于一鼓作气攻其生门。我已暗中吩咐花荣，教了他破阵之法，只要生门一破，他们就败了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
高廉果然坐不住了，派人到东昌、寇州去请救兵。嗯，看来高唐城内早已兵微将弱，不堪一击。只可惜高廉这厮如今紧闭城门，不肯迎战。军师，嗯，如今我等当如何应对？他要搬来救兵，我们不妨将计就计。嗯。快撤！中箭了！快撤！撤！撤！撤！